О чем говорят дети? Наши ответы на взрослые вопросы. Категория 12 плюс. 14 февраля в Европе отмечают День Святого Валентина. В России его праздновать стали сравнительно недавно. В этот день своим вторым половинкам принято дарить сувениры и подарки. А что знают о любви дети? На мои вопросы ответили воспитанники детского сада номер 117, а также первоклассница Радмила и второклассница Ксения и Елена. Что такое любовь? Это когда что сильно любишь. Любовь – это когда кто-нибудь кого-то любит. Любовь – это когда девушка любит мужчину. Любовь – это когда женится. Любовь – это когда все друг друга любят. Что такое свидание? Свидание – это когда один человек приглашает куда-то другого. Свидание – уже не знаю, не помню. Свидание – ну, когда кто-то прощается. Свидание – это когда ходят на ну, рестораны, там, еще куда-нибудь. Свидание – это когда мужчина приглашает женщину на какой-то дом или кафе. Подает тут кому-то цветы. А что такое Валентинка? Ну, допустим, кто-то сынники делает, и можно Валентин прибавить. Валентинка? Это когда женится. Я вот даже не знаю, если... Это когда делают открытку под на сердечко. Валентинка? Это подарок на день влюбленных. Что такое свадьба? Свадьба. Если я не ошибаюсь, там дети родятся, если я не ошибаюсь. Свадьба – это когда муж и, ж... и невеста женятся. Свадьба – когда не... кто-то женится. Это любовь. Это когда два человека влюблены. Влюблены. Свадьба – это когда мужчина и женщина женятся. Рассказывает ли о толерантности дошколятам и что нужно знать в столь юном возрасте о любви, рассказала педагог и психолог дошкольного учреждения Анна Маленькая. Праздник всех влюбленных в детском саду можно назвать праздником дружбы или днем улыбок. Мальчишки смотрят, какие у них в группе хорошие девочки. А девочки, в свою очередь, обратят внимание на то, что мальчишки у них настоящие рыцари. Задача воспитателей совместно с родителями – показать детям, что нужно уважать друг друга, дружить все вместе, играть без страх и оскорбление. Нередко первая любовь возникает еще в дошкольном возрасте. Чтобы не разрушить хрупкую структуру детских чувств, не навредить своему ребенку невниманием, неосторожным словом или что еще хуже насмешкой, несомненно, таким вещам нужно научиться заранее. Прежде всего, малыши всегда пытаются подражать взрослым. Конечно, подражать он может, вот только вести себя и что-то делать он или она будет совершенно по-другому. И взрослые должны понимать, что частая смена объектов любви – это совершенно нормально для маленького человека. Любовь в самом юном нежном возрасте – это то, что позволяет обогатить внутренний эмоциональный мир малыша. Теперь он любит не только маму с папой, он любит чужого неродного человека. Он учится проявлять заботу о нем, в его характере. В характере закладываются первые признаки альтруизма. Ребенок начинает понимать особенность, индивидуальность другого человека, а тем самым он невольно развивает свой внутренний мир. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок ответил на взрослые вопросы, звоните нам по пятницам с 14 до 15 часов по телефону 200 ровно 0849, код города 863.